ni ukarabati wa shule nzima kila lililo jengo la shule la eneo ya shule ya sekondari songea girls basi kila mahali panatakiwa kukarabatiwa kwa sasa kuanzia mwezi Januari tarehe kumi, pesa hiyo ambayo ilikuwa imepatikana ni shilingi milioni mbili na kumi ambazo zinafa, zimefanya kazi ya bweni kukarabati ile bweni la mputa ambalo tayari wanafunzi wanalitumia na kiasi kingine kilichobaki wanamalizia kwenye lile bweni la zuru basi nafikiri itaendelea kuletwa fedha kwa awamu sijajua utaratibu utakuwaje uweza sio kama shule ndio imepewa isipokuwa hizo fedha zimeingizwa kwenye zinape wamepewa watu wa TBA ndio ambao zinapita kwao wao wanajiboresha sisi kazi yetu ni kuonyesha majengo yanayotakiwa kufanyiwa ukarabati ukarabati huu ulianza tarehe kumi Januari mwaka 2018 ndipo tulipoanza kwa hiyo fedha shilingi milioni mbili na ishirini ndio ambayo inatosha bweni moja milioni mia moja kumi, bweni lingine milioni mia moja kumi. watoto walikuwa kilazimika kusongamana kwa sababu kumbuka kulikuwa kuna vitanda vingine vibovu vilikuwa vitanda vya mbao alafu ni double deckers kwa hiyo kulikuwa na vitanda vibovu kwa hiyo ilikuwa inabidi watoto wa banani lakini kutokana na hili uboreshaji umefanyika na vitanda vipya vimewekwa na vitanda vya chuma kwa hiyo ule msongamano tena haupo tunategemea kwa bweni hili haupo japo kwenye mabweni mengine ambayo bado ukarabati hujafanyika upo mwalimu mkuu kaji mkuu wa shule ya sekondari ya ufundi Mtwara iliyoko katika halmashauri ya manispa ya Mtwara Mikindani mkoa wa Mtwara hii ni shule ya ufundi kama zilivyo shule zingine za ufundi ambazo mnazifahamu kati ya shule saba basi na sisi ni moja ya shule za ufundi hizo hii ni shule ya ya ya, ya tunaita co-education kwa maana inachukua wanafunzi mchanganyiko wa kiume na wa kike kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita. E, kwa kidato cha kwanza sema kwamba ni shule kongwe. Tunaishukuru sana serikali kupitia wizara ya elimu kaniseni kwa kuzikumbuka hizi shule kongwe. Hii shule ilikuwa imechakaa. Ilikuwa ijaye kufanywa ule ukarabati wa kina intensive maintenance au hotel tunaweza kuita lakini ilikuwa imechakaa kuanzia miundo mbinu ya majengo miundo mbinu ya umeme miundo mbinu ya maji tunashukuru hizo katika zile shule za awali ambazo zilipewa fedha kwa ajili ya ukarabati EPFOR shule yetu ilipokea kiasi cha shilingi bilioni moja mia tatu kumi na tano milioni mia tatu ishina moja na mia saba kumi na bahati nzuri huu karabati kwa ajili ya ukarabati wa shule hii isipokuwa nyumba za watumishi ukitoa nyumba za watumishi kwa maana ya walimu na watumishi wengine majengo yote yanayobaki zilikuwa intended hizi hela kwa ajili ya ukarabati kwa hiyo tulipata mwongozo kutoka wizara ya elimu jinsi ukarabati utakavyofanyika. Kwa hiyo shule yetu ikakabidhiwa kwa chuo cha ufundi Mbea kwa maana anaita Mist. Ndio ambao walikuwa ma consultants kwa ajili ya kusimamia huu karabati. Lakini pia kulikuwa na mwongozo jinsi gani ukarabati utakavyofanyika. Kwa hiyo zilikuwepo kamati tatu ambazo zilitolewa maelekezo kutoka wizarani. Kamati ya ujenzi na ukarabati, kamati ya manunuzi na kamati ya mapokezi. Kwa asilimia kubwa ya wajumbe walikuwa ni walimu na wajumbe wa bodi ndio walitakiwa wasimamie swala la ukarabati. Ukarabati ulianza mwanzoni mwa 2000 eh, Mei mwanzoni mwaka 2017 chini ya chuo cha ufundi Mbea. Kwa maana ninaposema uchakavu kuanzia dari ukiangalia kulikuwa ishu ilikuwa imezekwa kwa asbestos majengo yote kwa hiyo zingine zilikuwa zimeshatoboka mvua ikinyesha zinavuja ceiling boards zilikuwa zifai miundo mbinu ya maa ya umeme ilikuwa kila wakati shoti maji yalikuwa yanatumia yanakomea kisimani tu upungufu wa matundu ya vio 
pamoja na mindombinu ya jiko na madarasa haikuwa mizuri. Kwa maeneo ambayo ukarabati ulifanyika kabla ya ukarabati chuo cha 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 chuo cha 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 class walituma wataalamu kuja ku survey walikuja mara mbili walipofanya survey wakapeleka taarifa wizarani basi ile BOQ ya ukarabati wakapewa chuo cha fundi mbele wakasimamia ukarabati kwa zawadi shaibu mdimbe kuwa shule ya shule ya sekondari ya wavulana Chidia inesajili wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi kidato cha sita. Serikali ya awamu ya tano kupitia busara yake ya kina kabisa iliwezesha kuboresha miundombinu ya shule kwa awamu mbili kupitia kwenye mradi wake wa lipa matokeo lipa kulingana na matokeo. Awamu ya kwanza ambayo tunasema ni phase 1 serikali ilipatia shule shilingi milioni 259 ikiwa inalenga kujenga madarasa viumba vinne kwa shilingi milioni 80 vile vile kujenga mabweni mawili kila bweni lenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 80 jumla ya wanafunzi wote 160 mradi huo ulikasimiwa kutumika shilingi milioni moja na hamsini. Lakini vile vile kwa kufahamu kuwa wanafunzi hawa inatakiwa wajifunze kwa vitendo, serikali iliamua kuboresha miundombinu ya maabara. Katika kipengele hiki, serikali ilitenga shilingi milioni nne. Ujenzi wa madarasa ulikamilika na wanafunzi wanayatumia. Maabara zenyewe zimekamilika na wanafunzi wanatumia. Lakini katika ujenzi wa mabweni Shilingi milioni miamoja na hamsini hazikuweza kumaliza kazi hiyo kwani kulikuwa na mkanganyiko wa ramani. Ramani ya mwanzo ilikuwa kila bweni liwe na viumba jumla ya viumba ishirini. Kila chumba kikiwa kinabeba vitanda vinne kwa maana ya deka mbili. Lakini baada ya muda, baada ya ujenziwa kuanza kukaletwa ramani nyingine ambayo ilitakiwa badala ya viumba kuwe na kiubu sisi ujenzi tulishaanza na gharama tulishatumia kwa hiyo mabweni hayo hayakuweza kukamilika kwa sasa mara baada ya mradi huo kukamilika mabweni tayari yalishafikia katika hatua ya plastering ndani na nje na bweni moja likapigwa blandering lakini mwaka jana mwezi wa tisa, serikali iliingiza fedha kwenye kaunti ya shule shilingi milioni nne. ikiwa na mchanganuo ufuatao shilingi milioni ishirini na nne, laki saba na ishirini katika lengo la kuboresha miundombinu ya maji kutoka kwenye chanzo cha maji cha Kambona kufikisha kwenye tanki ambalo lipo shuleni umbali maji yanakotokea ni mita mia sita. na ni bondeni ukilinganisha na shule ilipo ukarabati ulitakiwa utumike shilingi milioni 370 sita, tatu ni kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ikiwemo majengo na chanzo cha maji 